Մարիերեկո եթերում զինուժն է բանակային անցնող շապատվա կարևոր և հետաքրքիր իրադարձություններով։ Մինչև թողարկման գլխավոր թեմաներին անցնելը առաջարկում եմ համարոտ և մեկ տեսաշարով դիտել այն ամենը, ինչի մասին կպատմենք առաջիկարովեներին։ Միջազգային ռազմական համագործակցության հեռանկարները Երևանում կայացել է ապահ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդին առնթեր կոմիտեի նիստը։ Հայրենի եզերքի պահապանները մարտական տրամադրությամբ եւ պատրաստությամբ շաղաթ գյուղում սահմանապահի կարգավիճակում բոլորն են։ Հատուկ ռեպորտաժ հանրապետության հարավային ուղությունից։ Գնահատականը Գերազանց ցուսադրական մարտավարական զորավարժությունն ընթացել է Թիրախների դիպուկ խոցումով եւ գործողությունների ճշգրիտ կատարմամբ։ Եվ ես եմ զինուժը շահունակում է ներկայացնել հայկական բանակի շնորհալի ու տաղանդավոր զինվորներին։ Որոնք են մինչև 2025 թվականի ապահ երկրների ռազմական համագործակցության զարգացման հեռանկարները եւ հիմնական ոլորտային ուղղությունները։ Այս եւ օրակարգային շատ այլ հարցեր այս շափատ ապահ անհամպետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդին առնթեր դաշտային վարժվածության հարցերով համադրման կոմիտեի հերթական նիստի քննարկումների առանցքում էին։ Կոմիտեի անդամներին ընդունել է նաև պաշտպանության նախարարը, ապահ անդամ երկրների պատվիրակությունների Հայաստան կատարած այցը եւ նրանց մասնակցությամբ հանդիպումներն ու միջոցառումները ամփոփել է Դավիդ Դավցյանը։ Պայմանական հակառակորդը շենքշինություն է գրավել եւ պատրաստվում է առաջարժվել։ Հայկական կողմն անմիջապես անցնում է պաշտպանության, ապա նաեւ պատժիչ գործողությունների։ Ուսումնա մարտական գործողությունն իրականացնում է խաղապահները ժամանակակից մայլս համակարգի ընձերացին հարավորություններն ապահովում են մարտի իրականին մոտ պայմանները։ Փամփուշտներն իրական չեն, սակայն դիպուկ խոցումը Թիրախշարքից հանում է։ Բարբերաբար անցկացվող այս վարժանքին այս անգամ հետևում են ապահ մասնակից պետությունների պաշտպանական գերատեսությունների բարձրաստիճան սպաները։ Աղապահներից անմիջապես հետո զորավարժանում ծանր տեխնիկայի համազարկերն են հարվածում են նաև հրետանին հեռահարկերակով ոչնչացնում թիրախները։ Կարակ է իրականացվել է BM21 տեխնիկայից մարտական մեքենայից մեր չափած տվյալներով արդյունքները գերազանցին։ Եվ ցուցադրության վերջին կանգառը հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների մարզումների վայրն է։ Հայկական կողմը յուրերին ներկայացնում է այս սենյակներն ու միջոցները, որոնց շնորհիվ զինծ արայողը իրական պատկերացում է կազմում մարտի ու բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու եւ արդյունավետ գործելու մասին։ Իսկ այսինքն կը ցուցադրությունն է վկայում են որ Հայկական ստորաբաժանումները բավականին բարձր պատրաստություն են անցնում եւ կարողանում են վերադաս հրամանատարության առաջադրանքներ պատճառ կատարել։ Սա չափազանց կարևոր հանգամանք է զինված ուժերի համար։ Հոգեբանական պատրաստությունը հաջորդում է մարտական հրաձգությունը հատուկ նշանակության տղաները մի քանի ռոպեում խոցում են բոլոր թիրախներն ու պայթեցնում պայմանական հակառակորդի զբաղեցրած դիրքերը։ Սա համալիր մարզումների ընդհանրը մեկ դրվագն է, որով հայկական ստորաբաժանումը ներկայացնում էր կարողություններն ու հմտությունները։ Բացի տեսական պարապունքները դուրս են եկել Բաղրամյան ու Սումական կենտրոն, որբեզի ցույց տանք մի քանի կարևոր եւ հետաքրքիր պարապունքներ, որը արժանի է ցուսադրության եւ ունի իրեն համապատասխան նշանակություն եւ Եվ ես մեկ անգամ մեր գործողություններով ամրապնդենք մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի ամտանգությունը։ Մարտական այս պատրաստության եւ փողգործակցության մասին ապահ պետությունների զինված ուժերի ներկայացուցիչները խոսեցին նաեւ պաշտպանության նախարարությունում գերատեսության ղեկավարի հետ հանդիպմանը։ Դավիդ Տոնոյանը կարևորեց ապահ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդին առնթեր դաշտային վարժվածության հարցերով համադրման կոմիտեի գործունեությունն ու փորձի փոխանակումը։ Ապահ պետությունների պաշտպանական գերատեսությունների մարտական պատրաստության պատասխանատունեն այցելեցին նաև ծիծերնակաբերդի հուշահամալիր, շրջեցին հայոց ցեղասպանության թանգարանում, հարգանքի տուրք մատուցեցին մեծ եղեռնի սրբադասված նահատակների հիշատակին։ Եվ գլխավորը Երևանում կայացավ ապահ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդին առնթեր դաշտային վարժվածության հարցերով համադրման կոմիտեի նիստը։ Հայաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրգստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի պաշտպանական գերատեսությունների պատվիրակությունները, կազմակերպության պաշտպանության նախարարների խորհրդի քարտուղարության ներկայացուցիչները քննարկեցին մինչև 2025 թվականը ապահ անդամ երկրների ռազմական համագործակցության զարգացման հեռանկարներին ազգային զինված ուժերում ուսումնա մարտական պատրաստության համակարգին վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձան ապահը հարավային սահմանների ստեղծված ռազմակաղաքական պայմաններում ամենօրյա գործունեության առանձնահատկություններին։ Նպատակը այն է առաջին հերթին, որ միշտ պետական բոլոր պայմանագրերը, որը կնքվում է 
Հայաստան Հանդապետության ռազմակական իշխանության կողմից մենք զիվորականներ ես ամարապնդենք մեր պրակտիկ գործողություններով։ Հստայասը դիլավոյ ադմեն մնենիամի։ Հատքեր ենք պոխանակել պող գործակության ու հատկապես մարդական պատրաստության վերաբերյալ։ Որը կարծում եմ չապազանց արդյուն ավետ էլ։ Կնարկել ենք նաև առաջիկայում ասկացվելիք բանակային միջազգային խաղային առանչվող հարցեր։ Միստին մասնակիցները կննարկել են նաև աթասուների ոլորդում ապահապետությունների զինված ուրերի գործակցության հիմնական ուղղությունները և հստակեցրե լոգոստոսին անցկացվելիք միջազգային բանակային խաղերի որակարկը։ Հանդիպման որքան ամուր է առաջնագիցը այնքան ապոհովեթի կունքը։ Այս իրողությունը որև է մեկի համար նորություն չէ, սամանապա համայնքների բնակիչների համար հատկապես։ Նրանք ամուր կարճած են իրենց հողին, սամանագծից ոչ տեղացիների մեծամասնությունը պայմանագրային զինց առայողներ են և առաջին հերթին հենց նրանք են ապահովում գյուղի խաղաղ առորյան և սամանների անարեկությունը։ Հայրենի կև Սահման ռեպորտաշ Հանրապետության հարավային Հայրենիքի պաշտպան դարնալու նրանց երազանքը տարիներանց իրականություն կդարնա։ Եվ այս ձգտում նորինաչապ է սամանամերծ յուրականչուր համայնքում։ Այսօր այս պոքրիքների անհոք ու խաղաղմանկություն առաջին հե սակայն այստեղ յուրականչուր նամուր կարճացը իր հողին։ Շաղացիների առորյան երբեմ են հակարակորդի արցակած անկանոն կրակոցներով է խաթարվում։ Սակայն նույնիսկ պոքրիկների համար սավաղուց արդեն սովորական Հայրենասիրական ոգին ու մարտական տոկունությունը գյուղում դասնթաց չեն, ոչ էլ խրատների շարքից են, տիկին սատիկը բացարություն չէ, որդին ժամկետային զինց առայող է, սամանային ամենա բարդ գոտիներից մեկում է Շաղաթում բոլորն են հողի ու ջրի մարդ, վստահեցնում է գյուղի հնաբնակներից մնացական պապը։ Կես կատակ նշում է սահմանամերց գյուղը երանելի վայր չէ, սակայն ամպոխարինելի է առաջին հերթին հենց տեղացիների համար։ Այսպիսին է շաղացիների հայրենասիրության բանաձևը, գյուղ որտեղ գրետ է յուրականչուր ընտանիք ուղակի որեն առանչվում է բանակի հետ։ Բերկու շապատ պոստերում ենք, ընլնամ մարտական դիրքերում, Հերթապոխին ծարայում են ու գիտակցելով, որ իրենց հետևում իրանց ընտանիքներն են և կարևորը այն է, որ 
Հայաստանի պետական սահմանի պաշտպանություն են կատարում։ Մարտական հենակետում ի ժեներական ու ամրաշինական աշխատանքները երբեք կանք չեն առնում։ Ինչպես մյուս այնպես էլ այս դիրքում խրամատնեն ու սահմանային ենթակառուցվածքները համալերված են անհրաժեշտ միջոցներով ու տեխնիկական սարքերով։ Պարոն Ավակ սերժանտ, իմ դիտարկման ժամանակ հակառակորդի կոմիտ շարժին նկատել։ Մեր բոլոր դիրքերում ապահովված են ինժեներական սարքավորումներով, ինչպես նաև տեսանելության դիտասարքերով գիշերային ունենք, ցերեկային ունենք, կատարում են դիտարկումներ, դիտարկումների վերաբերյալ հա վերադասին հասցնում են ամբողջությամբ։ Գումարտակի շտաբի պետը հենակետերով հաճախ է շրջում հրահանգներ տալիս ու եվս մեկ անգամ ուսումնական տագնապների ու վարժանքների միջոցով ստուգում դիրկապահների պատրաստության աստիճանը։ հանգիստ է, հազնակազմը շատ լավ գիտի տեղանքի առանձնահատկությունները ու պատրաստ են կատելու ծանկացած մարտական խնդիր։ Դիտկապահների շարքում ու տղաների կողքին միշտ չէ, որ կին զինցարայողի կարելի է հանդիպել։ Հոզան զինուրի շարքերում է արդեն երեկ տարի։ Վաշտի բուշքույրը հպարտության պենշում, առաշնգծում ծարայելն ու � Եթոր իմ համար տոնական որա։ Մեկ ընտանիքի պես 14 որ շարունակ պայմանագրայինները կիսում են դիրկային ծարայության դժվարությունները, հսկելով սահմանը միաստական ուժերով իրար լրացնելով։ Մարտական հերթապահության մոտիկանում դժվարությունները հաղթահարելի են դարնում և գիտակցում ես ինչի համար ես ծարայում։ Հոզան նաև համոզված է, կանանց ներկայություն նարաշնագծում ոչ մեն ծանկալի է, այլև պարտադիր, հայրենիքի սամաների � Վիտորդների հերթապոխը շարունակվում է մարտական իրադրություն առաշնագծում ամպոպոխը, հակարակորդի կողմից հրադաթերի խաղթումներ չկան։ Սակայն անկախ իրավիճակից և հարաբերական անդորից դիրկապաներից յուրական Հանցնող շապած սամանային իրատրությունը որոշակի որեն լարվել էր։ Մասնավորապես ակտիվացել էին հակարակորդի դիպուկահարները։ Հայկական կողմը ադրբեջանական սադրանքների հարցը բարցրացրեց նաև դիվանագիտական հարդությունում, նշելով, որ դրանք երկու կողմերի միջև ձերկ բերված և վստահության մտնոլորդի ձևավորմանը միտված պայմանավորվածությունների � Հանցնող շապատ հետաքրքիր իրադարձություն տեղի ունեցավ պաշտպանության նախարալությունում, որպես կանում պաշտպանական գիրատեշության գործունեության բավական պատկարելի մի հատված հասկանալի պատճարներով չի Այն որ Հառաբաղյան հակամարդության գործոնը չապազանց վատ է անդրադարնում, ինչպես Հայաստանի այնպես էլ ողջ տարած է շրջանի տնտեսության զարգացման հերանկարների վրա հարավելքանական այնտեմ։ Դժվար է պոտենցյալ որև է ներդրովի համոզել, որ կարելի և պետք է փողդնել մի տարածաշրջանում, որտեղ երկու պետություն ամեն որ կանգնաց են ակտիվ մարտական գործողություններ վեր սկսելու վտանգի արջեք։ միասին վերցրած։ Հայսինքն պետք է բոլորի համար հստակ լինի, որ առանց պատերազմ նավարտելու ողջ տարածաշրջանի լի արժեք զարգացում նի անհնար։ Բայց ինչպես պետք է ավարդվի պատերազմը։ Մեծ աշում։ Կան � պետություններից մեկին մայրակ հաղաքի կենտրոնում ծացանվի հակարակորդ պետության դրոշը։ Ինչ ու լիարժեք, 
Kayn vur çankatsat ki sat pati razı. Kütahmen yed kara zikirme versna kan kar kabrum nasın yete hımma adır becana porcuma vira darsın x kana kütüm şurjan. Apa heto porcuyla vira darsın x numarat yeres mi kani şurjan. Aysın kın ki sat pati razı. Artık versna kan duzum şi karıgum. Bayt. Biz kartçok narabur ayet pisi pati razı versna kan kapitulaya Karun ya artık Azerbaycan'a gravel vokç artsak, buna kana bar vokç. Portsel gravel inç var tarasınır ihar ki karun ya, gönül portsel. Batıyan tadrel tenler kays ureri hara bir aksutsan, kohmeri unetsat para zinutsan. Arka injenera kan karus neri taratasak teknoloji kan lütsun neri para gam. Stepana kertum karun ya yer tele Azerbaycan'a kan droşta zambel ihar ki sinda banutsun. Evmeniz bakum enda ki taksu. Karun ya kmen kasnel bakum, kırkin dijvarte. Նախ մեզ դա պետք չէ երկրորդը էլի ուժերի ներկայիս հարաբերակցության պարագայնդա այնքան էլ իրատեսական չէ հետևաբար պատերազմը այսպես է այնպես չի կարող կողմերից որևէ մեկի լարժեք կապիտուլացիա հանգեցնի մարավան եթե այս ամենին գումարում ենք նաև աշխարհ քաղաքական գործոնը Թուրքիա Ռուսաստան Ամերիկա Եվրոպա դիվայ սա գնալի Իսկ դա նշանակում է որ պատերազմը չի կարող լուծել հարաբաղյան ակամարտությունը ուղակի չի կարող եւ վեր Կարծեք թե շատ բարձ բանած է, որ նաչքի առաջ ունենալով մի անշանակ է դառնում, որ այս ակամարտությունը կարող է ընդամենը մեկ լուծում ունենալ։ Քաղաքական։ Այս բարձ իրողությունը կարծեք թե ենթադրելի է դառնում, որ կողմերը պետք է շեշտը դնեն խնդրի հենց քաղաքական կարգավորման վրա, այլ ոչ թե հերանակարգ ունեցող սահմանային իրադրության սրման։ Ամենայն դեպս առողջ բանականությունն է դաթելադրում։ Բայց փորձը վաղուց արդյունսույց է տվել, որ Բաքվի Պարագայում առողջ բանականության մասին խոսել կարելի շատ մեծ վերապահումներով։ Եվ անցնող օրերի հակառակորդի դիպուկահարների կրակոցները հասվածի վարվակայություն են։ Իսկ հիմա անցնող շապատ պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցած է մասին։ Նախարար պարկևներ էր հանձնել զինվորականների, որոնք հատուկ գործողություն էին իրականացրել պատժելով հակառակորդին հենց այդ դիպուկահարների գրակոցների համար։ Մեր տղաները փայլուն կերպով էին արել իրենց գործը։ Դրա կարիքը կարող էր եւ չլիննել, եթե հակառակորդը կարողանար ընկալել պարզ բաներն ու փորձեր առաջ շարժվել, այդ պարզ բաները աչքի առաջ մնալով։ Բայց այս հակառակորդի պարագան մենք ստիպված ենք գործել անհամաչափ պատժի սկզբունքով։ Ուղղակի ստիպված ենք։ Առողջ եք։ Նախքան առաջնեկից բարձրանալը զինված ուժերի յուրաքանչյուր ստորաբաժանում նախ զորամասում ու վարժադաշտերում սովորում է մարզվում պայմանական մարտի սցենարներով կատարելագործում մարտավարամասնագիտական հմտությունները։ Զինց արարողների գործնական ունակությունները ամրապնդվում են հատկապես մարտավարական զորավարությունների ժամանակ։ Դրանց ընթացքում հարցակողական ու պաշտպանական գործողություններով մի շարք զինատեսակների կիրառմամբ լուծվում են ուսումնական խնդիրներ, որոնք առավելագույնը զմոտեցված են իրական պատերազմական գործողություններին։ Մարտական հրաձգությամբ հերթական զորավարությունը կայացել է երկրորդ բանական զորամիավորման զինց արարողների մասնակցությամբ։ Ներգրավված ստորաբաժանումները հերետանային համազարկերով ու տանկային վաշտերի կրակով ոչնչացրել են պայմանական հակառակորդի կրակակետերը։ Կրակոցից անմիջապես հետո սպիտակ դրոշը փոխարինվում է Կարմիրով Զորամասի Արորյանել պայմանական հակառակորդին խոցելով։ Սահմանված ջամին զինծարայողները ստանում են ահազանգն ու անցնում ակտիվ գործողությունների։ Մարտոնակությունն ու պատրաստականությունը բարձր է, ստորաբաժանումը փորձված է ու գիտի, երբ որտեղ եւ ինչ սցենարով առաջարժվել։ Բարձրադիր գոտում անցկացվող այս զորավարժության սցենարով հակառակորդը ճեղքել է առաջնագիծն ու ջանում է առաջարժվել։ Հայկական կողմի առաջադրանքն է կասեցնել ու ոչնչացնել արկածախնդիրներին ու վերականգնել առաջնագիծը նվազագույն կորուստներով։ Հայկական զորախումբը նախ կասեցնում է հակառակորդի առաջ խաղացումն ու կանխում հնարավոր զարգացումները թիկունքից արցակած կրակը խուճապի է մատնում սահմանախախտներին ու կրակը հերթով ջախջախում հակառակորդի խմբավորումը Հակառակորդի հանկարծակի հարցակումը կասեցված է հայկական ստորաբաժանումներն անցել են ուժեղ հակագրոհի ոչնչացնելով հակառակորդի նշանակետերը տանկային եւ հրետանային ստորաբաժանումներն այս պահին ներդաշնակ գործողություններով ոչնչացնում են բոլոր թիրախները 
Zoravarjutian scenario varanska in derunas tora bajanum neri hramana tar nere. Nerang tegum arag varushum nerang kaat snum yenta kanerin katru khrang ner talis hajort khale tan keri grow ne hakarakorti ogutiam. Ler neri storot neri nu aveli khor kum hakarakorti pochari numen tirak nere. Nerang se zura kan chuna khots kum me dipuk kerakov kochun chats nelov paymana kan hakarakorti kuta kum nere. Zora Varjan ki girete ambok chuntat kum tega tok andreva scenarov na khates vashche sakan yega na kai na veli bart payman neru mel hai kakan zora Varjan neru karogan mein arachad rang mira kanas nel ambok chuntat valov yev vira kan nel arach na gati gira vat sat vatar Marta vara kan zora Varjan chun na isan kam stugo kan agir khabor razma kan tei suchne hai tevo man tat king na hatum artiun ka haz na jagov na arjan agrum zora Varjan neru gor tok chun neru hai raman atar neru boroshum neru ushad ruchan kentronum na ev kapne hai kabar kazmi yev payman kan Marta kan khanti կատարող ստորաբաժանումների միջև կապնա խափաներ հրամանատարների բջիջներն արդյունավետ զորավարժությունն ավարտվեց գլխավոր ռազմական տեսուչի ստուգումները շարունակվում են արդեն զորամասում անձնակազմի տիկունքային ապահովման գոտիներում դավիդ դավթյան անդրոնի կարթինյան զինուշ Այս օրերին գործնական ակտիվ մարզումներ են ընթանում նաև ռազմա ավիացիոն ստորաբաժանումներում։ Օթաչուները ուսումնամարզական թռիչքներ են կատարում, ավիացիոն տեխնիկներն էլ անվտանգ թռիչքի սпасարկման աշխատանքով են զբաղված։ Նրանց են միացել նաև հայրենիքի ապակա օթային պաշտպանները։ Ռազմական ավիացիոն համասարանի կուրսանտները ուսումնական պրակտիկայի ընթացքում գործնականում սերտում են այն ամենը, ինչը սովորել են լսարանում եւ վարժասարքերի միջոցով։ Հարություն Չակ Միշյանի անդրադարձը։ Սանկացած թրիչք, որն իրականացնում է ռազմական կամ քաղաքացիական ինքնաթիռը, առաջնայրթությունը տրվում է անվտանգության ապահովմանը, հապանոր խնդրի կատարմանը։ Հանձնակազմի եւ ինքնաթիռի անվտանգության ապահովումը մեծամասամբ կախված է տեխնիկական հանձնակազմից, նրանց պրոֆեսիոնալիզմից ու պատասխանատվության բարձր զգացումից։ Սենց ինքնաթիռը շարժվի տեղից, մենք անհամբեր կսպասենք թե այդ ինքնաթիռը ինչ ավելի թռնի ու ինչ ավելի վայրեջ կդարե, մենք անհամբեր կսպասենք ինքնաթիռի վայրեջին ու մեր համար ամենա կարևորը ամփորձանք ու առանց վտարների վայրեջքն է։ Մարտական ցանկացած ինքնաթիռ ամեն օր եւ ամեն ժամ պատրաստ է թրիչքի։ Նախաթրիչքային եւ հետ թրիչքային ինչպես նաեւ ամեն օրյա զնումները ապահովում են հուսալիություն եւ օտաչուական անձնակազմի կողմից վստահություն տեխնիկական անձնակազմին։ Ամեն ինչ ժամանակին եւ ճիշտ տեղում, այստեղ բաստողումներն անթույլատրելի են։ Ուստի եւ թրիչքի ծառաջ զորամասում իր հրամանատարական, օտաչուական, տեխնիկական, օթերևութաբանական եւ բժշկական անձնակազմով քննարկում են հաջորդականությունը եւ հիմնական խնդիրները։ Հերթական քննարկմանը մասնակցում են նաև ռազմա ավիացիոն համալսարանի 3-րդ կուրսի կուրսանտները, ովքեր զորամասում կատարելագործում են գիտելիքները ուսումնական պրակտիկայի շրջանակներում։ Համալսարանում տեսությունն ենք անցնում ինքնաթիռի այլ 39-ի, մինչև պրակտիկայի չեն գալի, չենք հասկանում դրջությունը, երբ որ նստում ենք ինքնաթիռ ու ամենից ավելի լավ ենք սովորում, որովհետև արդեն բարձ աշկովերևում է։ Մեր նկարանումների ընթացքում զորամասում մարտական պլանի համաձայն անցկացվում են ուսումնամարզական թրիչներ, որում ներգրավված են ինչպես ավիացիոն բազայի թրիչկային անձնակազմը, այնպես էլ խամպերանցի անվան ռազմաավիացիոն համարսարանի կուրսանտները։ Գետե օտաչուների համար սա թրիչկային հմտությունների կատարելագործում է, ապա կուրսանտների համար սա նախապատրաստում է ինքնուրույն թրիչքի։ Այստեղ շատ աշխատանք է պետք, որովհետև կարողանանք մեր ուզածին հասնել մեր նպատակին ոտում ամեն ինչ արագ է ստացվում ու ժամանակն է չի հերկում մեզ, պիտի աշխատենք, որ այդ 
փոքր ժամանակվա մեջ մենք արակ գործողությունները կարող անենք տեղավորենք կուրսանտները իրենց դրսևորում են բավականին բարձր գիտելիքներով թրիչկային պատրաստուն անցնում է նորմալ ընտացակարգով թրիչներն իրականացնում է հիմնականում ինստրուկտորների հետ կատարելագործվելուց հետո սկսեն դռնել արտեն ինքնուրույն ամբողջ ուսումնական ընթացքը անփոփվում է զորավարություններով, որը գիտելիքների ստուգման ամենաբարդ եւ պատասխանատու հատվածն է։ Զորավարություններին մասնակցելով օտաճուական ինչու չէ նաեւ տեխնիկական անձնակազմը ձեր կեմբերում հմտություններ էքստրեմալ պայմաններում ժամանակի կարճ հատվածում գործելու կողնորոշվելու համար ինչպես նաեւ ամեն մի զորավարություն դա արդեն պատրաստում է մարտական գործողությունների այս զորամասում միշտ անելիքներ կան վերլուծություններ, շտկումներ եւ իհարկե նախապատրաստում հաջորդ թրիչկներին ու վայրեջքներին հարություն չակ միշան զինուշ զինված ուժերի առօրյայում մեծ տեղ է զբաղեցնում նաեւ մշակութային բաղադրիչը բանակը ոչ միայն ռազմական գիտելիքներ եւ հմտություններ ձեռք բերելու այլ եւ քաղաքացիական կյանքում ունեցած տաղանդ ու շնորը պահպանելու եւ զարգացնելու հարթակ է Երբ կացանկություն եւ ոգևորություն հրամանատարական կազմը զորամասերում մեծ սիրով ու պատրաստակամությամբ աջակցում եւ խրախուսում է զինվորներին ժամանակ դրամատրելով նրանց սիրելի նախասիրությունների համար։ Մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսները, երաժիշտները եւ նկարիչները են, որոնք զինվորական պարտականությունները գերազանց կատարելուց բացի, նաեւ ստեղծագործում են եւ մասնակցում մշակութային միջոցառումների։ Իգրանը կամ ինչպես իրեն վերջին 1 տարին են դիմում շարքային դավթյանը ծառայում է զորամասի նվագախմբում Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ուսանող անթակույցը պարտանում է երբ տեսնում է թե ինչ ազդեցություն են ունենում նվագախմբի երաշտական կատարումները զինվորների վրա Երկուս եւ մարտական հերթապահություն է երբ որ փոխվում է մենք էլի նվագում ենք ու արդեն իրանց դեմքից էլ են տեսնում որ ժպիտով ուրախ տրամադրությամբ մարտական դիրք են բարձրանում Եկ երկար մի ծառայության կեսը բոլորող զինվորը ասում է միայն այստեղս իրապես ընկալում բանակի դերն ու նշանակությունը սամանին է զմբռնում քո ու մարտական ընկերների դերը հայրենի եզերքի պաշտպանության գործում որ դու գալիս ես տե նայում ես այս սարերին դուզում ես որսի քոննա ու դու դիտես որ քո պապեր ինչի համար են կրվել ինչի համար են արուն թափե ու արդեն տղամարդու համար տղամարդու համար արդեն իմպլանսիրության հարցը այդ ամենը պահելը զորամասի մեկ այլ անկյունում ծառայի տակ հանդարտ բայց վստահ շարժումներով կտավին կենթանությունը հաղորդում դավիթը դերի արդեն ուրիշ աշխար եմ մտնում ցանց չակ երտավոր ասած որտեղ ունդե ուրիշ հանգստություն է ուրիշ մտնոլորտով զին ծառայությունն ու նկարչությունը համատեղողթել է մեզանի ավանոսունը անիսանը հպարտությամբ են գծում դերքես տարել չի անց է որ գրում է համազգեստը սակայն արդեն տիրապետում է զինվորական գործի ներփություններին պատրաստ է պաշտպանելու հայրենիք ու հարազատներին 4 ու կես ամիս առաջ չի տիրապետում զենքին բայց ասենք ես օրադրության որ իմա կանգնացեմ ես վստահորեն ասեմ որ կարում եմ զենքին տիրապետել եւ եթե հարկ լինի զենքը կօգտագործենք ճիշտ տեղին ճիշտ պահին շարքային մաթեոսյանը ընդունվել եւ միջև զորակոչային տարիքը ուսանել է կոնսերվատորիայի վոկալ բաժնում մհերի ամոզմամբ ծառայությունը կարևոր շրջափուլ է երեքան ճուր տղայի կյանքում երկա մի ժամանակատված որի ընթացքում ձևավորվում ու կայանում է իբրեւ լիարժեք տղամարդ շատ մեծ փոփոխություն կա իրականում փոխումա ու դարձնումա մարդուն ինքնույուն առաջին հերթին որը շատ կարևոր է որ իրական ճուր տղամարդու կյանքում իբի այդ գործոն ինքնույունության լինի Մայր նկատում է միակ այնել ժամանակավոր դժվարությունը կապված եղել հարազատ միջավայրի ընկերների եւ ծնողների կարոտի հետ ժամկետային զինվորներին ծառայության ընթացքում բջջային հերախոսներ օգտագործելու իրավունքը ձեռող պաշտպանության նախարարի հրամանից հետո սակայն հաշված օրերի ընթացքում այդ խնդիրելուծվեց զինվորները կարող անում են թե իրանց ծնողների հետ խոսել թե իրանց հարազատների թե իրանց բարեկամների այդ շատ լավ է շատ մեծ փոփոխություն է այդ բանակի շրջանակներում Իվանեն բացում է տուփն ու զգուշորեն հանում իր համար անչափ թանկ գործիքը։ Տարիներ առաջ ջութակը ձեռք նրած պատանին իր մշտական ուղեկցից չբաժանվեց անգամ ծառայության մեկնելիս։ Մարզումներից ազատ ժամանակ նվագում է զորանոցում իրեն եւ ընկերներին կտրելով առօրյա հոգսերից։ Գործիքը ոնց որ ասում են որ մի անգամ երաշտ է նվագում արդեն կապում է հասկանում է որ այդ իրա գործիքն է ու ստերա ես գործիք հետ կապեցի ու որոշեցի որ վերցնեմ ես գործիքը մշտականի ուղեկիցը դարձնեմ նաև փորձառության հարցնա որ սա իմ մասնագիտություն է իմ ապագանա բայց միանույն ժամանակ իմ 
կյանքի ու մի մասնա ու իմ հոբինա դրա համար ես տարբերակ չունեի կտրվելու Ռուսաստանում ծնված Իվանեն ուսանում է Մոսկվայի պետական կոնսերվատորիայում երկ քաղաքացի զինվորը ընտրության հնարավորություն ուներ մեկ տարի ծառայել դաշնության զինված ուժերում կամ երկու տարի հայկական բանակում առանց երկար մտորումների ընտրած երկրորդ տարբերակը Պարտքի հարցել չի ընդհանրապես ուղակի գիտես որ այդ սահմանում չլինես քո տունել մտնելու առանց մշակույթի ազգը դեմք չունի իսկ եթե այդ ազգը դեմք չունի այդ բանակի իմաստը Իսկ մյուս կողմից է, եթե բանակ չլինի, մշակույթի համար էլ արդեն պայմաններ չեն լինի։ Իվանեի հետ համակարծիք են նաև մյուս տղաները, որոնք ընգծում են բանակում յուրական չուրը, զինվոր տեսպա, մեկ ընդանուր շ Եվ մենք էլ գալով բանար և ծարոցյան անցնելով զինված ուժերում, մեր հերթին պահում ենք և պաշպանում ենք մեր պատմությունը, մեր կրոնը և մշակույթը։ Նրսը Սիվանյան, վելիկս շաղտոյան, զին ուժ։ Սողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանութանալ անսնող շապատվա բանակային անցուդարցի մի շար կուշագրավ դրվագների համարոտ և մեկ տեսաշարով։ Անհայտ կորած անձանս ճակատագրերը պարձելու և նրանց ընտանիքներին աջակցելու անրաժշտություն է ընգծել պաշպանության նախարար դավիտ տոնոյանը, գերիների, պատանդների և անհայտ կորած անձանց հարցերով զբաղվող ու իրավունքները պաշպանելու գործում։ Նիստի ընթացքում նախանշվել են այս տարվա երկրորդ կիսամյակի ծրագրում ներարված միջոցարումներն ու աշխատանքի հիմնական ուղությունները։ Շապատվա անթացքում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լետենան տարտակ դավթյանը բանակի և գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմի հետ անսկացրած խորորդակցությունների ընթացքում պատասխանատուստ որավաժանումների ղեկավարներին Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համաղսարանի շարահրապարակում զորամասերին են բաշխվել բանակի կարիքների համար ձերկ վերված հրշեջ մեկենաները։ Հանդիսավոր առառողությանը մասնակցել է զինված ուժերի գլխավոր շտավի պետի տեղակալ Սովասներն ապրում են այնքան ժամանակ, կանի դեր ողջերը նրանց հիշում են և որինակ մատնանշում նոր սերնդի համար։ Արշավիր ասլանյանը արցախյան շարժման առաջինի սկորերից մասնակցել է շահումյանի շրջանի բնակավայրերի կայացումներով փորձեցին ծույստալ, որ նրա արժանի փոխարի նողներն են։ Այդ հեմաների մասին, հունիսի 12-ին լրացավ Հայաստանի ազգային և արցախի հերոս Մոնթե Մելքոնյանի մահվան 26-որդ տարելիցը։ Հայտորը եվ զմեկ արիթը հպարտությամբ ու երախտակիտությամբ հիշելու մոնթեի անցած պարահեղ մարտական ուղին ու վերագնահատելու նրա սխրանքն ու հայրենասիրական գաղափարները։ Անգնահատելի է մոնթեի ծանրակը շիր Կալիվորնյա նահանքի վրեզնո կաղակից ոչ հերու, Վայսը իլի ավանում ծնված տղան տասնի հինք տարեկան էր, երբ ծնողների հետ եղավ արևմտյան Հայաստանում, պապերի տանը։ 
սկսեց ուսումնասիրել 1915 թվականի ցեղասպանության պատմությունը։ 20 տարեկանում ընդունվեց Բերկլիի համալսարանը։ Քարամյա դասընթաց նավարտեց Կրկնակի կոչումով, ստանալով հնագիտության եւ Ասիայի պատմության մասնագետի վկայականներ։ Համալսարանում ուսանելու տարիներին էլ հիմնեց հայ ուսանողական միությունը եւ կազմակերպեց մեծ եղեռնին նվիրվածությա հանդես։ Մոնթեի ավարտական թեզը նվիրված էր Վանի Թակավորության ժայռափոր դամբարանների ուսումնասիրությանը։ Օքսֆորդի համալսարանում դոկտորական պաշտպանելու համար արժանացավ Կրթաթոշակի ու մեկնեց Արևմտյան Հայաստան վասպուրականի ժայռափոր դամբարաններն ու կացարանները չափակրելու ուսումնասիրելու համար։ 1978-ի աշնանը մեկնեց Իրան, ապա Լիբանան մասնակցեց Բեյրութի հայ համայնքի ինքնապաշտպանական մարտերին։ 1988-ին սկսված Արցախյան շարժումը Մոնթեին գտավ Ֆրանսիայում։ Արցախցիների մայր Հայաստանի հետ վերամիավորման պայքարում Մոնթեն տեսավ Բաղձալի երազանքի, հայկական հողերի ազատագրման, հայ դատի պաշտպանության իրական հնարավորություն։ Նորմալ բանի որ հայկա եւ իր հայրենիքը պաշտպան է, շատ նորմալ բան է։ Իրավունքն է փլորին եւ նաեւ բարդականությունն է։ Եվ զարման լինայն է որ ավելի շատ հայրը չեն եկած նույն ընելու։ Միայն ադ է զարմանալ։ 1991-ին ժամանեց Հայաստան իր նպաստ տվելու ինքնապաշտպանության գործին։ չապազանց կարևորի վերջապես աշխությանը վերամիացնել Հայաստանին 1991-ին սեպտեմբերին Մոնթեմերկոնյան առաջին անգամ հայտնվեց Հյուսիսային Արցախում եւ սեպտեմբերի 14-ից 18-ը մասնակցեց Երկեջի, Բուզլուխի եւ Մանաշիդի համար մարտերին Շահումյանի շրջանում մարտնչեց 3 ամիս Կարճատև բացակայությունից հետո Ավոն նորից Արցախում էր արդեն որպես մարտունու շրջանի ինքնապաշտպանության ջոկատի հրամանատար Եթե դուք իսկ էս համաձայն եք որ մենք ասքորդը ենք ուրեմն շատ ուրախ ենք Մեծապես հենց նրա անվերերության եւ պատերազմելու բարձր վարպետության շնորհիվ Արցախի Արևելյան թևը վերածվեց անարի կամրոցի։ Հակառակորդի հայուրավոր զինվորներն են իրենց վախճանը գտել Մաչկալաշենի, Կարմիր Շուկայի, Սոսի, Ճարտարի մատույցներում, որոնց պաշտպանությունն ամիջապես ավոն էր ղեկավարում։ Նա իր հաղթական հետքերը թողել է ռազմաճակատի գրեթե բոլոր տեղամասերում։ Իրենք գմբեթներ որ մեծ էր մոնթեի ներդրումը մարտակերտի ազատագրման եւ քարվաճառի գրակակետերի ոչնչացման գործողությունների կազմակերպման ու իրականացման գործում 1993-ի հունիսի 12-ին աղդամի գրակակետերի ոչնչացման լայնածավալ գործողությունից հետո մարտուն ու պաշտպանական շրջանի հրամանատար Մոնթե Մելկոնյանը զինակիցների հետ իջնում է հրամանատարական բարձունքից անձամբ ստուգելու իրավիճակը եւ դիրքավորելու իր մարտիկներին Աղդամի Մերձակա Մարզիլի Գյուղի ծայրին անսպասելի հանդիպում է հակառակորդի BMP 1 զրահ մեքենային ներսը եւ շուրջը զինվորներ մեքենայի ճիշնելով եւ դիրքավորվելով կրակ են բացում արճակատ անհավասար մարտում զրահ մեքենայից արցակած փամփուշտի բեկորից մոնթեն զոհվում է հետ մահու մոնթեն արժանացավ հայաստանի եւ արցախի ազգային հերոսի կոչման նրա անունով կոչվեց պաշտպանության նախարարության ռազմամարզական վարժարանը Երևանում եւ Արցախում նրա անվամբ կան դպրոցներ։ Նրա անունով են կոչել մարտուն ու շրջ կենտրոնը վերանվանելով Մոնթեաբերդ։ Իսկ կենտրոնում կանգնեցված է նրա հուշարձանը։ Մոնթե Մելկոնյանը հետ մահու պարգևատրվել է հայրենիկ, ոսկի արծիվ, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշաններով։ Զավեն Մաթևոսյան Զինուշ
Եվ զմեկերոս, որը կյանքից բարձր դասեց հայրենիքի հանդեպ սերը։ Հետախույս գնդացրորդ մարտական խաչ առաջին աստիճանի շկանշանակիր Սասում Մկրջյանը արիաբար զողվեց ապրիլյան կարորի առազմական գործողությունների ժամանակ։ Հունիսի տասին լրացավ հերոս հայորդուծ ըն Այդպես է եղել միշտ, այդպես էր նաև կարորյային։ Այս ժապատ լրացավ իր ժողովրդի ու հայրենիքի համար կյանքը նվիրաբերած մարդիկներից Սասուն մկրջանի ծնընձյան 30 ամյակը։ Հարեմըթյան Հայաստանից գաղթած գերդաստանի ժառանք Սասունը հասակ առավ հայրենը սիրական երկերն ու սասնահամասին պատմությունները լսելով։ Սնողների միակ արուզավակը մանկուծ ընկալեց հայրենիքի պաշտպանի նշնակությունը Սարայության ավարդին Սասունը ընդումվեց համացարան, սկսեց ուսանել կրիագիտություն, որը ժամանական ծակային վջարեց ու կյանքն ու ապագան կապեց հայրենիքի պաշտպանությանը։ Ես իրեն ասում էի Սասուն ճան, ինչ ես գտել է ծար ու կարի մեջ արցախայի նկատի ունեի, ասում էր մամ ճան դու չես հասկանում, ու իրա այդ ծաղիկներով նկարներ է, այդ խոտերի մեջ նկարվել է, տամեն ինչը տեսնելով զգում էի, որ ինքը կապվել է թողի։ Թողնելով կաղաքացիական հանդարդ կյանքը Սասունը ծարավության անցավ խաղապա բրիգադում, այնույտև տեղա պոխվեց հատուկ նշնակության զորքեր, մարդում խիզախ ու սարնասիրդ Սասունը ընկերների ավաստմամբ անչապ ռոմանտիկ էր, ընկերասեր Հաղորդումը վարում է Սասուն մկրջանը։ Սասուն է շատ ուրախ մարդ էր, շատ ուրախ իրա շրջապատոմ, սանկացած մարդ ու կողքը ինք է լիներ, մարդ էդ մարդիկ, իրանք անկախ իրանցից ուրախանում են ուղակի, ինքը շատ դրական մարդ է, դրական լիցքերով։ Ապրիլյան մարտական գործողությունների առաջինի սկորը հակարակորդի գրոնդերին դիմագրավող զինվորնեին ոգնության ասաց Սասուն ու նրա մարտական ընկեներ սկսեցին հակարակորդի ձրկն անցած հենակետերի ազատակերման գործողությունը։ Պատերազմը զողեր ապահանջում։ Հունիսի տասին լրացավ Սասուն Մկրջանի ծնանձյան 30 ամյակը։ Հուշ ծերեկույթին մեկտեղվել էին մարտական խաչ առաջին աստիճանի շկանշանի ասպետի հարազատները, մարտական ընկերներն Իրենց սխրանքով, իրենց ազգի անունը բարցրը պայնք։ Իրենց անունում միշտ վար ամնալու բորոր տղաների սրտերում, մեր ընկերների և իհարկ է, այս պատնությունը եթալույա դարի դար։ Հուշ ծերեկույթին շատերն է ինձանկանում խոսել Առաջերտին ես։ Ներսը Սիվանյան, անդրանի կարդենյան, զինուշ։ Եթերում զինուշներ, անսնող շապատվա առավել ու շագրավ իրադարձություններից առանձնացրել է ինկ այս կանը։ Շառունակեք հետևել բանակային անցու Իսկ զինուժը զինվորական կարգապահությամբ եթերում կլինի հատյորդ շապատ, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք հաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։